ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഫാമോസ് വേൾഡ് ഇന്നൊരു മന്തിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് കാണിക്കുന്നത് നമുക്ക് റെസ്റ്റോറൻ്റ് സ്റ്റൈലിൽ കിട്ടുന്ന അതേ മന്തി വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അതിന് മുമ്പ് ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അതോടൊപ്പം ആ സൈഡിൽ കാണുന്ന ബെൽ ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പതിനൊന്ന് പീസ് ചിക്കൻ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നല്ല വലുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു ഒന്നര കിലോ ചിക്കൻ ഉണ്ടാകും നല്ലോണം കൈകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് സവാളയാണ് നാല് മീഡിയം സൈസ് സവാളയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ക്യാപ്സിക്കം ഗ്രാമ്പു പട്ട വലിയ ജീരകം കുറച്ച് കുരുമുളക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചതച്ചതും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും വെളുത്തുള്ളിയാണ് കൂടുതൽ എടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ പച്ചമല്ലി ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു കുക്കർ സ്റ്റവിൽ വെക്കാം നമ്മൾ ചിക്കൻ കുക്കറിലാണ് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള എണ്ണ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഗ്രാമ്പു പട്ട ഏലക്കായൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ജീരകവും അതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച കുരുമുളക് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മല്ലി കൂടി ചേർക്കാം അടുത്തതായി നമുക്ക് നേരത്തെ ചതച്ചു വെച്ച ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ പച്ച മണം മാറുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച സവാള കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കണം സവാള ഒന്ന് വാടിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ക്യാപ്സിക്കം ചേർക്കാം സവാള ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ക്യാപ്സിക്കം കൂടി ചേർക്കുക അധികം വാടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറി വന്നാൽ മതി ഇനി നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ വാട്ടിയെടുക്കാം സവാളയും ക്യാപ്സിക്കവും കൂടി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ചേർക്കണം ഇത് വാടിയതിന് ശേഷം ഞാൻ ഈ ഒരു മഗിൽ അര മഗ് വെള്ളമാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചിക്കൻ വെന്ത് കഴിയുമ്പണക്ക് ഈ ഒരു മഗ് ഫുള്ളായിട്ട് വെള്ളം കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സവാളയും ക്യാപ്സിക്കം വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മാഗി ക്യൂബ് കൂടെ ചേർക്കാം ഒരു പാക്ക് രണ്ട് ക്യൂബാണ് ഉണ്ടാവുക അങ്ങനത്തെ രണ്ടെണ്ണമാണ് ഇവിടെ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ കൈകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ച ചിക്കൻ പീസ് കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു വിസിൽ മാത്രം വരുത്തിയാൽ മതി അതിനുശേഷം പ്രഷർ പോയിട്ട് അടുപ്പെടുത്ത് മാറ്റിയാൽ മതി ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ പീസൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒറ്റൊരു വിസിൽ വരുത്താം ചിക്കൻ വെന്ത് വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് റൈസ് ഒന്ന് സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് മഗ് റൈസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ മന്തി വെക്കാൻ വേണ്ടി അരിയെടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളത്തിലുള്ള അരിമേണം മേടിക്കാൻ മന്തിക്കെന്ന് പറഞ്ഞ് വാങ്ങിച്ചാൽ മതി ഞാനിവിടെ രണ്ട് കിലോ എടുത്തിട്ടില്ല രണ്ട് കിലോന് അടുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കിലോയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് അരി ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്ര ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം നല്ലോണം ഒന്ന് കൈകിയതിന് ശേഷം അരമണിക്കൂർ സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ലോണം കൈകിയെടുത്തതാണ് ഇനി നമുക്കിത് ഒരു അരമണിക്കൂർ സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം ആ സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഒറ്റൊരു വിസിൽ മാത്രം വരുത്തിയാൽ മതി ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ചിക്കൻ പീസല്ലേ ഇതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റണം ഇനി നമുക്ക് ഈ വെള്ളം ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു മഗിൽ നിറയെ വെള്ളം കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് റൈസ് കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കപ്പ് അരിക്ക് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളമാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനത്തെ രണ്ട് മഗിലാണ് അരി എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ടോട്ടലായിട്ട് മൂന്ന് മഗ് വെള്ളമാണ് ആവശ്യമുള്ളത് റൈസ് സോക്കായി വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ കൂടി ഒന്ന് മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം ചിക്കൻ മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെഡ് ചില്ലി പൗഡറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കാശ്മീർ റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പോഴാണ് ഒന്നും കൂടെ കളർ കിട്ടുക പിന്നെ കുറച്ച് ഗരം മസാലപ്പൊടിയും പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഉപ്പ് അധികമായി പോകരുത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചിക്കൻ
ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് തക്കാളിയും ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റും കൂടിയാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് ഇല്ലാഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല ഞാനിവിടെ തക്കാളി മാത്രം എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തക്കാളിയുടെ എണ്ണം കൂടുതൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ എട്ട് തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ആറ് തക്കാളി മതിയാകും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തക്കാളി വേണമെങ്കിൽ വാട്ടിയിട്ടിടാം പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് ചേർക്കാത്തതുകൊണ്ട് തക്കാളി ജ്യൂസ് അടിച്ചിട്ടാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അരി അരമണിക്കൂർ സോക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം അങ്ങനെ ഒരു അരിപ്പയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഡ്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കണം ഒട്ടും വെള്ളം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഇനി നമുക്ക് പാനിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ തക്കാളി ജ്യൂസ് അടിച്ചതാണ് അതൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ടാണ് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു കപ്പ് അരിക്ക് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളമാണ് ചേർക്കേണ്ടത് ഞാനിവിടെ രണ്ട് മഗിലാണ് അരി എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ മൂന്ന് മഗ് വെള്ളമാണ് എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അതിൽ തക്കാളി ജ്യൂസ് അടക്കാണ് മൂന്ന് മഗ് വയ്ക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മന്തി മസാല കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കാം കുരുമുളക് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് അടിച്ച് വെച്ചിട്ട് വെള്ളം തിളക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കാം ഒരു ഉണക്ക ചേർന്നാലും കൂടി ചേർക്കണം വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാൻ വിട്ടുപോയതാണ് ഇവിടെ ഇപ്പം വെള്ളം തിളക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു കഷ്ണ ചെറുനാരങ്ങ നീരും കൂടെ ചേർക്കണമായിരുന്നു വിട്ടുപോയതാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അതും കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് കൂടി ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീരും കൂടെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അരി ഓരോന്നായി വേറിട്ട് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് കുക്കായും കിട്ടും രണ്ട് കാര്യമാണ് ഉള്ളത് ചെറുനാരങ്ങ നീര് ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വെള്ളം ഇവിടെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് അരി കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അരിയിടുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അരിയിലൊട്ടും വെള്ളം ഉണ്ടാവരുത് നമ്മൾ വെള്ളമൊക്കെ നല്ലവണ്ണം കളഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ അരി ചേർക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ അരിയൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം നമ്മളിത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ നമുക്കിത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് അടിച്ച് വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കൂടെ എരിവും ഉപ്പൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്കിത് അടിച്ച് വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് കുക്കായി വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ചിക്കൻ ഓൾറെഡി നമ്മൾ വേവിച്ചത് കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മാത്രം മതി കുറഞ്ഞ എണ്ണയിൽ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇതിനൊന്നും വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കരുത് ഓയിൽ തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം നമുക്ക് ചിക്കൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ ഒരു സൈഡ് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ ഇവിടെ എല്ലാ ഭാഗവും ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് കോരി മാറ്റാം അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളതും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്കിതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മുടെ റൈസ് എന്തായെന്ന് കൂടി ഒന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ റൈസ് ഇവിടെ കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ എടുത്ത പാത്രം കുറച്ച് ചെറുതായി പോയി റൈസ് വെന്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ റൈസ് പാത്രത്തിൽ കവഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിലൊട്ടും സ്പേസ് ഇല്ല ചിക്കൻ ഒന്ന് വെച്ചെടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ റൈസ് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാമെന്ന് വെച്ചു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഇത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് മല്ലിയിലയും ക്യാരറ്റും കൂടെ ഇടാം ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ പീസ് വെക്കാം ചിക്കൻ പീസ് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് കണൽ കൂടി വെക്കണം അപ്പോൾ ചിക്കൻ പീസൊക്കെ വെക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കണൽ കൂടെ റെഡി ആക്കണം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിലാക്കിയിട്ട് കുറച്ച് കണലാണ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങളൊക്കെ അതിൽ ചാർക്കോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഉപയോഗി
നെഞ്ചി നമ്മൾ പാത്രമൊക്കെ മാറ്റി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ പാത്രത്തിന് ചൂടില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് നേരത്തെ പാത്രം തന്നെയായിരുന്നെങ്കിൽ ഉണച്ചേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു എൻ്റെ അത് പിന്നെ ചോറതിൽ കവിഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ പാത്രമൊക്കെ മാറ്റി അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് സ്റ്റവ് ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മന്തി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ നല്ല സൂപ്പർ മന്തി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ കാണാൻ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയാണ് കഴിക്കാനും അതിലേറെ ടേസ്റ്റാണ് നല്ലൊരു സ്മെല്ലൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സ്മെല്ലൊക്കെ വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കിത് കഴിക്കാൻ കൊതിയാവും നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടമാവും നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോ റിലേറ്റീവ്സിനും ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ ആയി വരുന്നത് വരെ 